Bonjour chers enfants, aujourd'hui ma leçon c'est rendre la monnaie. C'est le sens 101. Qu'est-ce que ça faisait rendre la monnaie Quand tu vas chez un marchand, tu achètes quelque chose, tu lui donnes une somme d'argent. Si cette somme d'argent est plus grande que le prix de l'objet que tu as acheté, alors il va te rendre de la monnaie. Calcul mental. Bien sûr, on sait bien, on a déjà vu qu'une minute est égale à 60 secondes. Une minute est égale à 60 secondes. Donc ici, on a 80 secondes est égale à combien de minutes et combien de secondes Une minute est égale à 1 seconde. 90, combien de minutes, combien de secondes 120 secondes, combien de minutes, combien de secondes, etc. Bien. Bon, la leçon. Un objet coûte 80 centimes. Si tu donnes au marchand 1 euro, combien le marchand doit te rendre On sait bien qu'un euro est égal à 100 centimes. Donc il faut calculer. Puisqu'un euro est égal à 100 centimes. Donc 80 centimes que tu as donné. Non. 80 centimes, c'est le prix de l'objet. Plus quoi Le complément, c'est 20 centimes. Donc, il doit te rendre 20 centimes. Un objet coûtant, bien coûté, 1,50 euro. Si tu donnes au marchand 2 euros, combien le marchand doit te rendre Tu calcules. Alors, qu'est-ce qu'on sait On sait 1 euro est égal à 100 centimes. Donc, 2 euros est égal à 200 centimes. Donc, 2 euros, c'est 1 euro 50 centimes plus 50 centimes. Puisqu'on a 50 centimes plus 50 centimes, c'est 1 euro, plus 1 euro, c'est 2 euros. Donc, l'égalité est vraie. Donc, elle doit te rendre 50 centimes. Parce que 50 centimes, c'est le complément que tu as ajouté au prix de l'objet qui coûte 1 euro 50 centimes. Un objet coûte 2,85 euros. Tu as donné au marchand 5 euros. Combien il doit te rendre Donc, 5 euros, c'est 500 centimes. Alors, 5 euros est égal à 2,85 euros, c'est-à-dire le prix de l'objet que tu as acheté, plus le complément. Le complément, c'est 2,15 euros. Donc, il doit te rendre 2,15 euros. Si on fait... La vérification, 2 euros plus 2 euros, ça fait 4 euros. 80 centi 85 centimes plus 15 centimes, c'est 100 centimes, c'est 1 euro. Donc, 2 plus 2 plus 1, ça fait 5 euros. Théo a acheté un pain coûtant 80 centimes, qu'il paye avec une pièce de 2 euros. C'est-à-dire, il a donné au marchand une pièce de 2 euros. Donc, alors... La boulangère lui rend la monnaie. Parce que 2 euros est plus grand que 80 centimes. 2 euros, c'est 200 centimes. Alors, la droite graduée va t'aider à calculer le montant rendu. Et tu complètes l'addition à trous qui modulise ce calcul. Et tu rédiges la phrase réponse. Exercice 1, 2, 3, page 139. Merci les enfants.